呼啦啦啦，火车底，随着奔腾的马蹄，小妹妹吹着口琴，夕阳下没了剪影。为什么说十来年前的周董 MV 至今仍能秒杀整个华语乐坛？时隔两个多月 ，K-Play 再次通过一千七百多片积木零件，还原了周董二零零七年《我很忙》这张专辑中的四大 MV 名场面，也是 K-Play 周同学系列的第二弹作品。那这款套装一共包含至少三十多处细节还原，看下大家都能找齐吗？牛仔很忙，这曲 MV 是先有 MV 构思，然后再进行歌曲创作的作品。MV 中由周杰伦扮演的，在酒吧中只点牛奶不喝啤酒的牛仔，也是对在真实生活中就非常爱喝牛奶的周董的写照。同时 ，MV 中欢快的舞步、复古而又略带童真的曲风，以及大白话式的歌词，也实现了对粗犷而复古的西部牛仔风格的跳脱。其中副歌部分不断重复的“不用麻烦了”，灵感则是来自于桂纶镁的口头禅。清晰，打过勾的我相信。蒲公英的约定也正是周杰伦自导自演的电影处女作《不能说的秘密》中的插曲。桂纶镁作为女主角参演，小伦和小雨的爱情故事也缘起于这间古老的琴房。第一次遇见，小雨正在高高的书架梯子上，而古老的三角钢琴也记录了他们日后的爱情故事。《阳光宅男》这曲 MV 由周杰伦本人指导，故事描述了一位暗恋女明星却从未有勇气行动的制作助理，直到受到周董的启发，开始改变形象，练习吉他和摇滚乐，终于在一次机缘巧合中开始了和女明星的美丽邂逅。天青色等烟雨，而我在等你。作为一首典型的周氏中国风歌曲，《青花瓷》这曲 MV 演绎了一个穿越时空的爱情故事。伴随《青花瓷》的百年流传，百年前男女主角的爱情也同样穿越到了这家拍卖行里，而他们的私下幽会最终还是以悲剧收场。这两扇木门上的手枪也是对 MV 情节的还原。那回到这款磁带机积木，这四曲 MV 的场景切换，也就是通过右侧这里的手摇曲柄的旋转来实现的。在联动原理方面，可以看到手摇曲柄动力通过一枚十六只齿轮和两枚二十四只齿轮，然后进入磁带机内部，在内部这里通过一组二十比十二的齿轮组，然后将动力向上传输，属于比较简单但是非常可靠的设计方案。在四个场景上方这里呢，设计师还设计了两枚灯光键，那发光后的效果大家可以自己感受一下。不过这两枚灯光键实际上不是很好拧，所以建议是先把它像这样拆下来，然后点亮了以后再装回去就可以啦。正面靠下的位置有一个隐藏的抽屉式磁带设计，通过这里的把手把它拉出来，可以看到上面有四个凸粒，那我们也可以把人仔放在上面。磁带机的左侧这里是我很忙的专辑封面的上半部分，也是一幅抽象积木画。很有意思的是，设计师通过这个球头连接键模拟了马的嘴巴，拼的时候还没看出来。那右侧这里，除了下面的手摇曲柄以外，上面还有两个调频滑钮。另外这里也设计了一个可以旋转的天线。背面比较有趣，设计师在这里搭建出了一盘一比一大小的磁带，关键是还可以像真实的磁带机那样把它插上去。磁带机的正面和顶面也都有一些按钮，不过除了顶部这里有一个旋钮可以旋转以外，其他的就只是装饰了。稍微有点遗憾的是，顶部的这个提手虽然是提手的造型，但实际上并不能够通过它把磁带机给提起来，同时也是有点松的。如果拿着手柄部分像这样旋转的话，有时候也会掉下来，所以它应该只是一个静态造型的设计定位，只是可以调整它的角度。当然，这个设计定位也是比较合理的。毕竟，如果真的设计成可以提起来的，万一脱了摔地上，那就更麻烦了。那这款套装也是 K-Play 周同学的第二弹。相比第一弹的这架钢琴呢，在体积方面基本是同样的级别，但是要重百分之十六，达到了一点四公斤。当然，零件数也要比第一弹的钢琴多了大概三百片。不过，这两款的官方定价却是一样的。此外，相比之下，第二弹的各方面细节要更丰富一些，看起来也更加的古典，而第一弹则显得更加的简约和优雅。另外，第一弹的四个。场景看起来会更大一点，而第二弹则偏向于这种相对更有立体感的场景设计，整体来看都是非常不错的套装。那我们也非常好奇，第三弹会是一个怎样的设计呢？吉他、留声机还是电视机呢？那零件方面 ，K-Play 家的砖块手感自然是没什么可挑的。另外，这款套装使用的印刷件达到了三十二枚，所有有图案的地方全是印刷件，而且三十二枚的这个数量还没有包括人在
。那这款套装搞定以后，我们的周杰伦人仔也是达到了八个了，和第一弹一样，也是配了四个这样的人仔展示架，同样也是对应了四个 MV 场景。对于喜欢收藏人仔，同时又是周杰伦粉丝的玩家来说，应该还是会有不小的收集的欲望。下面我们简单的看一下拼搭过程，同时讲一下拼搭体验。这款套装的拼搭大概需要五到八个小时，基本上没有任何拼搭难度。由于内部做了适当的零件分色，所以在找件方面也是比较轻松的。唯一的问题就是有些棕色的零件，因为手册图示存在色差，所以拼的时候要稍微注意一下，避免用错零件。最后来看一下包装，彩盒在配色方面采用了和积木主体同样的风格，左侧的 K Play 以及左上角的周同学 logo 采用了镭射工艺，另外还有一个正版授权的镭射标贴。那周同学呢，也是周杰伦的官方二次元形象，感觉也是非常适合积木化的一个 IP。彩盒的下方对成品功能玩法、人仔以及灯光键进行了图示展示。彩盒的背面除了尺寸标注以外，也对人仔陈列架以及四个经典场景进行了介绍。打开彩盒，里面一共有两个零件分盒，一千七百。二十八片零件被分成了十七个零件分包，十六个大步骤，平均每个大步骤才一百片零件出头，属于极其细致的分包设计。拼搭手册一本，开篇用了七页的篇幅，对周同学的 IP 以及积木的设计等方面进行了介绍，一共包括四百四十六步，平均每步三点九个零件，也是非常精细的分布设计。同时在图示方面也是非常的清晰，甚至针对一些容易用错的零件还做了额外的标注。好啦，本期评测就到这里，咱们下期见，拜拜。